Primeiro, é preciso ter mais clareza de como criar mecanismos de colaboração entre os vários níveis de governo. O desenho que o Brasil adotou pós Constituição de 88, na educação, é um desenho que dá muito poder aos municípios do ponto de vista da provisão de serviços educacionais e, ao mesmo tempo, permite que municípios e estados possam ser, digamos, o mesmo provedor para um universo de alunos comum. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Nós não temos instrumentos para estabelecer o diálogo entre a União, Estados e Municípios. Isso faz que a União, mesmo fazendo programa, construindo programas importantes para os governos locais, ela construa programas é, sem a devida aderência junto aos governos locais. Isso faz com que os Estados e Municípios, você não tenha uma comissão que junte Estados e Municípios, tenham mais competição do que colaboração. E é importante dizer que em outras políticas públicas, como recursos hídricos, saúde com o SUS, é, assistência social, tem sistemas nacionais que, de um modo ou de outro, estabelecem diálogos e decisões comuns. Isto não há na educação. Das principais políticas públicas no Brasil é a que tem menos cooperação intermunicipal. Saúde tem mais, assistência tem mais, turismo tem mais. Sozinhos os municípios não vão dar conta dos seus problemas de políticas públicas.